。你丫一张嘴，主角跑断腿。谁还记得当初启程时许下的承诺？换塔的故事虽然被戏称为找哥哥找妹妹，但实际上剧情驱动一直是一个承诺，一个和小小质朴的承诺。我们曾经答应过米娅要四个人一起回来，这才是旅行的真正目的。最接近目的完成的时候有四次，第一次是在白金岛帮助夏佐唤醒改造后的沙粒，但夏佐依旧选择相信了贤者。第二次是在沃兰雪原和夏佐一起救出了昏迷的沙粒，紧接着就攻打了艾达总部。第三次是在亚夏塔顶和夏佐兄妹一起对抗贤者，然后夏佐就进了时空乱流了。第四次是在九域重新遇到失忆后的夏佐，结果等到沙粒出事也没相认。四次机会没有一次成功旅行，也难怪米娅那么伤心了。好了，不皮了。接下来带大家一起来看看这次更新的主线。在得知沙莉昏倒后，我们立刻感到了后悔。蓝与民警都已经等在这里了。此时如果第一时间前往镇宫，就会发现里面的猎阵子不见了。这次的细节做的还是很到位的。从蓝的口中得知，猎阵子宕机了，不过功能没受影响，九域也没出什么大乱子。猎阵子去哪儿了呢？在剧情后半段，沙莉的记忆中，夏佐竟然听到了猎阵子的声音。看来，哪怕进了你不能放过我。怀疑猎阵子的意识是不是已经进入了沙粒的体内了呢？说到这个，就得说说猎阵子的反常了。奈美西斯的行动都是在猎阵子的眼皮子底下进行的，在新道是这样，在正宫还是这样。猎阵子的设定是一个很擅长演算的超级计算机，它可以根据现有条件推演出未来可能发生的情况。比如说，机遇很早就知道会遇到我们，但从奈美西斯出现后，猎阵子给出的信息就是模糊不清的。比如新道中的警告，只是说未来我们会。经历更大的考验，他显然是知道了什么，甚至见到过奈美西斯，但他就是不明说，主打一个谜语人。在剧情中，奈美西斯推算坐标的时候展露了真身，猎阵子就在他面前，他也没有及时制止。从这点来看，猎阵子更像是奈美西斯的共犯。不要忘了，奈美西斯之所以能够授权好鬼的原能反应堆，还是借助猎阵子实现的。有时我都怀疑奈美西斯会不会也是和猎阵子一样的存在，他同样是超级计算机的意识，所以猎阵。子才会选择帮他，所以他才能入侵格索托斯。见到昏迷的沙莉后，执行者有些紧张。主角的感受和别人是不同的。如果把时间回调，就会发现沙莉曾向执行者告别。对别人来说，沙莉的昏倒是个意外，但见识过沙莉莉的 flag， 执行者要比别人更加的不安。兰继续讲了格索托斯也发生故障的事，这个过程我们在主线中已经见识过了。刚开始是因为格索托斯的算力不足，之后则是奈美西斯入侵造成的。说真的，奈美西斯。是有些冤的，明明是格索托斯自己先死机，然后奈美西斯才过去帮忙算出了坐标，之后顺便入侵的。可以说没有奈美西斯，朝姆的坐标也不可能算得出来，九域的决战也是不可能发生。这样算起来，奈美西斯才是功臣，但现在反而将所有的过错都推给了奈美西斯，这可能就是立场不同吧。如果站在九域的立场，反而要感谢奈美西斯的帮助，这是不是很有意思呢？民警在见到沙莉昏迷不醒后，终于下决心要和我们谈一谈。民警恢复记忆这一块，剧情里一直都是不明说，但会暗示。虽然他什么都想不起来，但总会出现什么印象。莎莉的昏迷进一步刺激到了他。不得不说，夏佐一直都是一个好哥哥，但却从来不是一个好领导。不管是在星岛避难所还是坎州，都是如此。在得知自己身份后，立刻就化身丑妹狂魔了，将坎州交给机遇就跑路了。主角答应了民警，并且内心开始出现新生，这也是本次剧情的一个亮点。什么是新生？想必看过小说的人并不陌生，新生可以反映人物的内心活动，更有助于了解书中人物的想法。这也让执行者变得有思想起来。他一直在纠结要不要告诉夏佐实情，但直到现在还没有下决定。主角还是很在乎莎莉想法的，所以才需要小可爱米娅的助攻。等民警和兰走后，领夜也带着米娅接踵而至。我们也终于知道了米娅下线这么久的原因，因为天门通道可能会影响到米娅，所以才拜托领夜和磊贝照顾。领夜的到来并不只是送质朴，他还带来了我们辈分的记忆。在奈美西斯侵入格索托斯后，莎莉已经成为了嫌疑人。如果总部想要动手，这些资料就会成为制约主角的软肋。以海家。
德的技术，我都怀疑会不会直接将执行者抹除掉。林业能第一时间将资料带给我们，足以说明他的立场。林业同样也担心九鱼换塔出事，再引起大灾变。但显然是想多了，从这里也能看出，奈美西斯的目的并不是想搞破坏。林业还提到了米亚的预感，有人怀疑小可爱和格索托斯有关。不过这个猜测没什么依据，至少最初的设定，米亚只是一个第四代智仆。如果说有什么特别，那就是米亚在拟人化上已经很接近人类。这里的预感更像是人类的直觉。林业也带来了总部的消息，不过他对总部也不是很看好，都是一群吃人不吐骨头渣的老狐狸。一方是主张保持现状的保守派，一方是主张继续启用新幻塔的原能派。九域的新幻塔便是打破平衡的关键点。本来这是原能派的胜利，但随着格索托斯出了问题，保守派必定会趁机发难。维拉没有能重启幻塔，也跟他们有关。这样看来，维拉一直都在等一个重启幻塔的契机。如果格索托斯没有出事，可能现在的维拉也已经恢复原能供应了。林业说完，便去拜见玉先生了。之后就是米亚小可爱的主场。他提到白金岛也发生过类似的事情，这个想法其实是替主角说出来的。就算没有米亚的提醒，执行者接下来也会这么去做。剧情里安排米亚是有原因的，他需要帮助执行者做出选择，是否向夏佐坦白他的身份和过往。在此之前，执行者因为顾及沙莉的想法一直在摇摆，是米亚的鼓励才让执行者坚定了想法。赶到集市后，发现夏佐已经等在这里，双方都没有墨迹，直接摊牌了夏佐的身份。但此时的夏佐是一点印象都没有的，他就像是在听别人的故事。不过主角却是他，尽管夏佐没有恢复记忆，但宠妹狂魔的人格却苏醒了。在得知执行者计划去白金岛唤醒沙莉之后，立刻就准备提桶跑路了。这一幕和星岛何其相像！正在这时，亚诺出现了，他是来帮艾文斯传话的，让执行者回海加德接受问讯。亚诺是在九域决战昏迷入侵的时候前来支援黎州的，所以他的到来并不意外。但他提到了博士就很意外了。去白金岛救人是由米亚提出的，执行者拍板决定的，之后再和夏佐商量的。可亚诺一出场便直接提到了博士，而。而且注意他说的话是亚诺觉得最好的处理方式，也就是说，这并不是埃文斯的安排，而是他擅自决定的。这确实是对莎莉和海加德最好的方式。但他为什么会这么想呢？当初在白金岛唤醒奈美西斯，亲历者有夏佐、执行者克拉瑞尔、弗利加和米亚，间接知道的有贤者弗兰茨和埃文斯。那么亚诺的情报究竟是来自于海加德还是艾达之子呢？主角显然没想那么多，他以为这也是埃文斯的意思，于是就答应了。这也是亚诺的高明之处。唤醒沙莉也是艾达之子想做的。在奈美西斯失控以后，他们也需要更多的情报。他让我们以为是艾文斯让他这么做的，然后报告艾文斯时再换一种说辞，让艾文斯认为是我们坚持这么做的，这样就可以把他的目的隐藏起来了。在与亚诺见面之后，夏佐就去找给予辞官了。这里也有一个小问题，究竟是谁将沙利送到白金岛的？现在的沙利和烈阵子与格索托斯的宕机有关，他是不能随便移动的。如果沙利真的丢了，海家的总部就会向九域施压。现在的沙利已经是戴罪之身，所以能够转移沙利的只有海家德的人。也就是亚诺，正是因为他，所以艾达之子才能第一时间监视到沙莉。现在知道监控是谁装的了吧？很快，我们来到了正宫，在玉先生一番褒奖后，夏佐顺利辞官，这也是双方的交易。基于帮他寻找过去的线索，他则是帮助坎州渡过难关。这交易有些熟悉呀、啊，执行者和海加德第九区也是这样的关系。海加德提供夏佐的线索，执行者帮助海加德做事。现在夏佐找到了交易，是不是也可以结束了呢？离开正宫后，我们。很快赶到了白金岛，迎接我们的便是弗兰茨，而莎莉都已经安排妥当了。这也证明带莎莉过来的并不是主角。弗兰茨与夏佐是旧识，他是夏佐父母的故人，这就难怪他会出现在星岛了。夏佐的父母是被海加德间接害死的，弗兰茨是最适合的事物接洽人。不过这个伏笔埋得够久的。主角的想法则不同，第一时间竟是觉得又要开始打工了。好在这次剧情没有安排这种任务，但发现很多人反而有些不适应，认为这次的剧情。有些短，如果按照传统的套路设计，做实验之前肯定要先准备一些材料，恢复记忆也得边打幻象边恢复，这样剧情就显得长了。但这样真的是玩家想要的吗？传统剧情就一直是这种套路，看到锁找钥匙，做饭要找材料，这也是被大家诟病打工人的原因。事实上，任务的安排从来不是问题，问题是要安排的有趣。勇者击败魔王是个万年不变的套路，但故事的好坏就决定了作品的高低。这次剧情直接砍掉了这。些环节看似是减负了，但也让剧情过程变得枯燥了。游戏剧情不是连续不断的文案轰炸。
架，也不会是无意义的打工生涯，而是玩家的互动与文案的相辅相成。在这方面，换塔还得继续摸索。其实剧情里也是有打工的，只是亚诺帮我们代做了，只等夏佐去唤醒了。夏佐在梦中为什么会遇到烈阵子？莎莉为什么相认了还不能醒来？艾达之子又在密谋什么？海家的总部会有什么动作？我们下期继续聊。本期就到这里吧，关注小峰，带你体验不一样的换塔。